你确定和那个本子长一样吗？我确定。你这字儿写的歪歪扭扭的，跟小学生似的。以前写这个本子的可是个大学生啊！我写这么多，抄的那么快，你还想怎么样？我都多少年没碰过笔了。哎，你又让我去网上查什么地质学家的日记，我他妈能看懂吗？你看不懂就对了。你要是能看懂这玩意儿怎么卖五百万啊？趁着还没出发，再去抄点。这本儿真值五百万啊！让你抄你就抄，怎么那么多废话呀？我能抄完吗？你把字写大点不就抄完了吗？小林，啊，我有话和他说，你来记录。好。小猫就骂了，犯罪。你还是说点什么吧，要不我心里面更难受。你心里还知道难受？老周，我从小就没有亲人，你知道的，对吧？所以队里的每一个人都是我的兄弟姐妹，而你呢，是我最信任的那一个。可是你是怎么对我们的？你现在跟我说你心里难受，那你利用我杀孙磊的时候，心里难受过吗？你大把大把拿黑钱的时候，心里难受过吗？你杀李泽的时候，你心里难受过吗？他是我们的战友。忘了当年我们一起在国旗下宣誓的时候，都承诺个什么吗？李泽从警到现在才三年，他还是个孩子。打一开始，他就把你当榜样，认你做师傅。你忘了你是怎么教他的吗？你说年轻人不怕急躁，重要的是得有颗挂念人民的心。只要守着正道，做事自然就踏实了。可是现在呢？你
玷污了你的誓言，你扔掉了你的灵魂，你甚至抛弃了你的家人，你亲手毁掉了这一切。笑什么？文姐，你没有结婚呢，你没有过家庭，你不会懂的。我刚当警察那会儿，你应该知道吧。跟你一样，身上也有那股子拼劲。可是自从有了家庭之后，所有的一切变得都不一样。我不只只是一名警察，还是个丈夫，是个父亲。少跟我废话。你口口声声为了老婆孩子，我看你就是为你自己吧。你要是跟我说你家里什么亲戚得了重病，我能理解；或者说有什么突发情况，我也能理解；再或者说你想让你孩子上个什么好的学校，我都能理解。你，你居然包养一个情妇，你还杀了人，袁队。大家都是男人，我不知道你有没有过这样的感受，在局里永远不被重要。你时时刻刻问自己，是不是这个局里最多余的那个？好不容易回到家里了，你看着自己老婆。笑脸相迎，其实他都是为了孩子，他在心眼里瞧不起。我时时刻刻都有这样的感觉。可是，自从有了钱以后，所有压得我喘不过气东西都没有了。我知道。在金钱的面前，我是多了，知道吗？但是金钱给我带来的快乐、尊严，是我从来没有过的。我已经上去了，我怎么可以让我自己再下来？周云，你看着我。虽然我眼睛快瞎了一只，但我的心没瞎。那你就好好在里面享受你的尊严和快感。周元对杀害李泽、孙磊、阿飞三人的犯罪行为供认不讳，我们也完成了调查取证。下一步就是移交检察院。文队，了解，这是我的失误。我作为周元的直属上级，没有做好监管工作，还违反警队纪律，他的罪行我有责任。你的事，我当然要跟你算账。我可以明确告诉你，你的问题已经提交上级单位，马上就会做出相应处理。我接受一切处分，并且会在全部调查之后，主动提出辞职。这个事情你说了不算，知道吗？相信组织上会给你一个公平公正的调查结果。至于是处分还是除名，要以组织的决定为准，你不要想逃避。坐下，坐下。周元收受贿赂
滥用职权、出卖和泄露重大案件的案情。他也承认了，他就是陈景发，安插在我们公安局的线人，屠龙。闹出了这么大的家丑，要不是文队帮助揪出了周元，那还不知道会造成多恶劣的影响啊！这件事情性质极其恶劣。根据周元的供词，他泄露了证人保护措施的内容和行动路线。武健的遇袭，可以证明是陈景辉、陈景发兄弟所为。文队，现在是不是可以对陈景辉和陈景发进行收网了？现在还不到时候。扫黑除恶的案件跟普通的刑事案件不同，我们要全方位的研判。所有与陈氏兄弟相关联的案件，确定为组织领导黑社会性质组织罪，需要我们跟检察院密切合作，全面收集涉及他们的组织特征、经济特征、行为特征和危害性特征，为下一步的起诉审判打好基础。而且，陈警发所谓的关系，分布在公检法各个机构。是否还有他的保护伞？目前我们不知道。陈氏兄弟涉黑案，我们将报警全国扫黑办和省扫黑办挂牌督办，把陈氏兄弟为首的黑恶势力及其背后的保护伞一起连根拔起。太好了，我们县局呢一定会全力的配合文队，搜集陈氏兄弟的犯罪证据，把这个案子呢抓牢办实。要一鼓作气，把罗源的这个黑恶势力一网打尽。我有一点，陈氏兄弟不惜袭警，也要抢回小慧母子，这就印证了周元所说的“孙雷顶罪”也是他们一手策划的。那幺幺二零枪案真的就是陈锦辉、陈锦发干的？我们把在幺幺二零枪案现场找到的那颗子弹进行了膛线对比和弹道检测。确认出自六六枪案的涉案枪支，而陈景辉本人就是六六枪案的涉案人。我已经提报上级，重启六六枪案和幺幺二零枪案并案调查。文队，刘局，目前不管是六六枪案还是幺幺二零枪案，这两个案件的枪依然下落不明，在没找到枪之前。所有的情况都只是推测，所以我建议我们后面的重心是全力找枪。没错，枪案枪案，关键是枪。除了找枪，我们还要找人。幺幺二零枪案包房里出现的那第三个人，也就是陈景辉袭击武健、现场解救武健的那个人，他的身份和动机不明，但他是。整个案件推进和突破的关键。啊，说到幺幺二零枪案，我有一个问题。我重新看了孙磊的审讯视频，我觉得好像有人在故意隐瞒些什么，对吗，文队？那原罪说的这个关键线索是什么？孙磊说，当时他只听到了一声枪响。他也说。他当时中枪了，疼得非常厉害，也许听不清了。可就算是这样，文队好歹也问一句吧，这也不像文队的风格呀。我是什么风格？好了，元刚，你怎么刚接受了批评，又不懂规矩了呢？孙磊现在人不在了，当时孙磊的录像我们大家都看过，没有什么问题的。文队说的很有道理，当时那情况紧急。孙磊又受了伤，到底是几声枪响呢？他自己也记不清楚了。举例啊，马上要成立扫黑除恶专项斗争的工作小组，由文陆阳同志负责挂帅，组员有袁刚、古杰、依然，还有胡一峰同志。大家要切记，每时每刻认真严谨的配合文队的工作。谢谢刘局支持。散会。刚刚也刚刚。
怀疑你的时候，为什么不把第二个子弹的事告诉他？不要打草惊蛇。你觉得局里还有其他的事？你不觉得吗？周元告诉木木将子弹信息的时候，他们都认定我们找到的第二个子弹就是杀死。所以周元不是不祥的人，对，不祥的人跟六六枪案有很大的关系，但现在关键的是枪。我带依然去把六六枪的相关资料再梳理一遍，看看有没有什么新的发现。重点关注系统内部六六枪案的参与者。甚至可以涉及到整个共建法系统。抓了周云一个屠龙，不知道还有多少屠龙。屠龙还钻地坝，钻地坝的屠龙多了。一开始是管用，到最后亏地。我知道，大家最近都比较辛苦。我们在江塘过了中秋节，在朔宁过了国庆节，眼看着就要在越冬过元旦了。我们的配合越来越默契。我们在对罗源县以辉发集团为核心的黑恶势力的涉黑组织的情况，梳理的越来越清晰了。要想真正摸清这个涉黑组织的脉络，最重要的一个环节就是一个旧案——六六枪案。根据我目前所掌握的情况，这个涉黑组织最核心的人员就是陈锦辉、陈锦发两兄弟。嗯。而六六枪案的关键，就是弟弟陈锦发给各个操作的部分。嗯。这个案子使得陈氏兄弟在当地名声大噪。根据我们的案卷调查显示，和当地人民群众的反映，陈氏兄弟在当地有相当大的保护伞，后台很硬，公检法各个部门都有关系，所以哥哥在杀了人之后，而且是故意杀人案，只做了三年牢就出来了。正义何在？秦松恨不高千尺，恶竹盈须斩千竿。这种黑恶势力，不能连根拔起。对我们的公众安全的负面影响实在是太大了。这个涉黑组织不是还有在审理的案子吗？我们要和地方的专案组保持密切的联系，借这个机会，不仅扫黑，更要破伞。金润，文队，物料的检测报告已经出来了。啊，物料上的氯化钠含量较高，同时还有海洋生物的参与。包括七龙免的鱼鳞成分，所以我们推断这是渔民的防水服。啊，行了，你去忙吧。是。哎，你帮我查一下辉发集团有没有渔业公司啊？文队，嗯。来坐。怎么样，好些了吗？还行。对了，之前呢，你一直在住院，再加上又发生了孙磊、李泽这样的事情，我也一直忙的没有跟你进行沟通。这个孙磊所说的第二个枪手呢，找到是谁了？你还记得小瑞士的那个垃圾桶吗？嗯。通过垃圾桶和包房阳台上的衣物纤维进行对比，我们可以认定。是同一个人。你看，包的这么严实，也看不出是谁啊。在你被袭击的现场附近，也找到了这个人的线索。但是我们判断是这个人救了你。这个人跟另外一个人是有关系的。这个服务员
把垃圾袋从小瑞士里带了出来。从外形上看，这个袋子里面像是装的枪。他把袋子放到了游泳池的更衣柜里。你看，之后就是这个帽子男去把袋子取走了。你看看这个人，你认识吗？你认识？不认识。那这个服务员没找他同事多了解一下吗？该了解的都了解了，没有什么有用的线索。身份也是假的。那我找林叔了解一下。我也是这个意思，咱们兵分两路，你去找林叔，我去找那个帽子男。好。嗯、刀疤手下有两家渔业公司，但几乎不盈利，其中一家今年还亏损了几十万。他们搞渔业公司，看中的不是捕鱼那点小钱，是为了方便走私、搞偷渡。不过，这个人不是救武剑的人吗？你为什么会觉得他是刀疤手下的人呢？我发现的免疫纤维，跟会所窗台上发现的是一模一样。我觉得他就是会所墙案出现的第三人。我一直在想。他是从哪儿溜走的？而且他冒险把枪藏在了楼梯口的垃圾桶里。按照你当时跟我的描述，如果是我的话，他把枪扔在楼梯口，那八成是混在楼下的人群里走了。如果是你的话，你会那么草率吗？而且。就刀疤和光头的手下说，当天没有外人，那一定是他们内部的人。但是白云村那些人不干打鱼的营生，难道是刀疤？刀疤的公司里最近有一个渔业公司捕获过不当季的青龙丸。啊，对了，我把他们最近的收款记录拿回来了。会所枪战那天，你看，是一月二十号。另一个是在武剑受伤那天，这两天都没有记录的是这几艘渔船，我会再去查一下。好，注意保密，距离最近不安全。有狼？嗯。陈总，也不是我不想回去，但是现在大环境你也看到了。经济不景气，大家做生意都比较难。李总这话什么意思啊？大早上把我叫来，一句话把我打发了。按照咱们合同的还款日期，昨天已经到了。是。这昨天我们没找到你吗？那是你的问题。还钱为什么非要找到我本人呢？把钱打到我账户上不就行了？看来李总做事没什么诚意。陈总，大家都是体面人，没必要闹得这么难看吧？咱们按着合同办事，过了还款期限该怎么办？你自己看看附加条款。乙方向甲方转让其持有的乙方百分之二十的股权。我签的这些合同里，从来没有后面这些。都是聪明人，也装糊涂。停电。
娘娘。哎，老板，这份合同谁过的？这是郭法务过的。那人呢？他半年前就离职了。下了套，你说话注意，白纸黑字写得很清楚。你想怎么样？照章办事。不可能，我公司绝对不会转让股份。李总，怎么想是你的事，但是我要提醒你。这次我只要你百分之二十的股份，下次再来就不是这个数了。明天你把东西带过来，我把剩下的五百万给你。陈老板真爽快，以后还要多向您学做生意。老四，要是给你五百万，你买什么呀？买别墅，买游艇，买兰博基尼，啥不能买啊？你会买一个笔记本吗？啥笔记本那么值钱？五百万买一个破笔记本儿。这是怎么？这帮人来了好几天了，感觉不是什么善茬，大家都人心惶惶的。风声紧，船出不去。过两天不行，尽快安排，马上走。他们参与过袭击五舰的事情，晚一天走，你就多一份风险。老二，这点钱也不够哥几个分的呀。不够的话，你走之前，我再让人给你送去四十万。是，老二。你对外人都大大方方的，怎么对自己兄弟那么小气啊？他们就是出去避一避，风头一过就会回来。钱花完了，我让人再给他们送，给多了，他们也就赌光了，并且招摇。哥，你听我的没错，还是那句话，现在这个时期，不能再出岔子。行，你都对啊，我走了。你这儿缺不缺人手啊？我这儿暂时不缺啊，最近没什么大活。哎，一个好哥们介绍过来的，叫阿勇，挺能干的。齐哥好。哪个村的？啊，我是福府村的。倒是挺壮实，干几年了？出海四年了。哎，都是熟人介绍的，这个活你放心，工资你看着给，帮个忙。打个八字结我看看
，工钱一天一结，先打扫甲板吧。那行，七哥，你先忙，我那还有事儿，我先回了。哎，谢谢啊，啊，走了啊。都收拾好了，差不多了。这回怎么又不知道什么时候能回来？是啊。轻装上阵，行李全在这儿，绝对不会给刀哥添任何麻烦。这箱子里呢有八十万，你们哥几个给分分啊！谢谢哥，少是少的，没事儿，刀哥，我们出去就是避避风头，等到时候风头过了，回来跟刀哥接着干。对，你们跟了我这么多年，这点钱肯定是不够，收拾家伙，待会儿跟我出去干一票。好，好，回来肯定比这多啊！行，干票大的。少说话，看我眼色。家的小屁孩吗？不老老实实跟家待着，你跑出来干嘛来了？你管得着吗？哎，管得着！岁数不大，哎，岁数不大，还他妈挺狂啊你！你爸都不敢这么跟我说话。把东西给我。什么东西啊？五百万呢？听不懂。啊？听不懂。岁数不大，会撒谎是吧？啊？这是什么呀？这不是本啊！你告诉我这是什么呀？这写什么呀？关于什么呢？不知道。啊？不知道。不知道你敢要五百万？不知道，不知道你敢要五百万？我告诉你，今天这个本我拿走啊！你要是敢让第二个人知道，你他妈就得死！什么意思？干嘛呀、啊？那么紧张？最近怎么样？家人都还好吗？这个不劳你操心，我只想问一下，外面这群人到底怎么回事？你想干嘛呀？以前也干过建材厂，他们都说工人是最辛苦的，其实老板更辛苦。生产线一旦运转起来，那恨不得每天都睡在厂里啊！陈总，你呀、啊
，就别再兜圈子了。当初呢，我是用过你的钱，但是协议里写的清清楚楚，债权不可以转股。至于什么补充协议、之前的法务，有滥用职权的嫌疑，我已经报警了。你现在天天让这些人坐在我公司里，算什么呀？恐吓呀！这就是娱乐娱乐，消遣一下。我听说厂子那边最近有些闲人总在闹事，这要是影响了正常的工作生产，可不好。怎么样？要不我派人帮你处理一下？不用了，陈总，咱俩不是一路人。我欠你的钱呢，我就算变卖资产，我也会还你，而且保底收益一分少的。干嘛呀？多好的资产呀，干嘛要变卖呢？再说了，你现在。哪还找得着钱呀？你之前常联系的那几个资方、副行长什么的，你现在打电话还联系得上他们吗？所以我说，咱们强强联手，是最好的合作方案。知道了，怎么样？这回不少了吧？哎，兄弟，哥，哎，还真有点舍不得你们走。来，船呢？我都准备好了，明天晚上哥几个就撤啊。到那边该怎么花怎么花，别给我省着。啊，就等着，到时候我通知你们回来就完了。好，方哥。哎，都听我说，这几天咱们金海寿生不太好，明天跟我出趟远门，干票大的。阿勇，哎，那边路你不太熟，留下来看家。哎。尝尝这个。今晚这个机会，我们必须得抓。我说，这事你别管。有机会我自然会动手。你的手上不能沾血。今天晚上把那四个保镖送走以后，有的是机会杀到吧。你捉了几次了都没成功。今晚如果不动手，说不定他明天就会找个新的保镖。要是死了就别管我，我自己干。干什么？刘金伟，你放我出去！放我出去！放我出去！你叫，你把警察叫过来才好。今天晚上，我会跟你们交代。你回来，放我出去！这个朱建伟我查过，以前是跟着刘震的，是六六枪案的出庭证人。没错，江湖人生老七
，是刀疤的手下。那你查到没有？他是什么时候开始跟着刀疤的？六六枪案之后，很多混混都投奔了刀疤，老七也不例外。他在六六枪案出庭作证，对，那把枪就是刘震的，因为他的证词，刀疤才可以把故意杀人洗脱成过失杀人。如果他是刀疤的人，他为什么会在转移小慧那天救了五剑呢？按理说他是出卖了刘震，才抱上刀疤这条大腿的。他应该早就跟五剑闹掰了。他也许有别的隐情。咱们查到老七这边的事情呢，我还没有跟五剑说。我担心他跟老七以前的不愉快，又让他冲动行事。还有，老七今晚要出海。我担心他跟那个服务员的跑路，如果那个服务员出现，立即去预告。是。这个预告你摸的怎么样？据我观察，这里距离出海比较远，对捕捞用的小渔船来说其实很不方便。但是听船上的人说，这里水位很深，大一点的货船也能进出。他们把周围都买下来了，就留这么个小渔港。说明他们想控制这里，不让外面的人知道这里发生了什么事情。像木匠那么贪的人，靠打鱼来收回成本，那是不可能的。老秃秃对他来说性价比不高。他们控制这个地方，说明他们有大的。心正义自。